ഇല്ല നമ്മൾ കെ ടി യു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോഴ്സ് വർക്കാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂക്സ് ലാ ഹോൾസ് ഗുഡ് അപ് ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണലിറ്റി ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ് ടു ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണലിറ്റി അതാണ് ഹൂക്സ് ലാ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് connecting Young's modulus and bulk modulus idana equation e is equal to 3k into 1 minus 2 mu appa rendam ini vera oru formula kudi undallo 2g into 1 plus mu 2g into 1 plus mu 3k into 1 minus 2 mu idu eppalum orthu vekkanam okay moonamatha problem when a copper wire of length 2 meter and diameter 40 mm is subjected to an axial pull of 80 kN its diameter reduces by this much mm and length increases by this much mm calculate the poisson's ratio appo ee problem cheyaningal namukku oru formula nammal padichu edukkanam edu formula nu cha poisson's ratio is equal to lateral strain by longitudinal strain idu ellarkku ariya alle മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ഇപ്പം ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഡയമൻ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയാമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ ഡയാമീറ്റർ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോർമുല ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരും ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ ആണോ ലാറ്ററൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണോ ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക അൽഫബറ്റിക്കൽ ലെറ്ററിലെ എ എൽ എ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം What will be the value of Young's modulus if the material has a Poisson's ratio of 0.25 and shear modulus 100 MPa? How do we do this? We have already an equation for Young's modulus and shear modulus. E is equal to 2G into 1 plus mu. 2 into G in the value. Shear modulus in the value into 1 plus bulk modulus. സോറി പോയിസൺസ് റേഷ്യോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ടു ഇൻറ്റു ഷിയർ മോഡലസ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഫർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരിയിങ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ത് വാഷ് നമുക്ക് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് യു ഡി എൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് ഇസ് അണത റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സോ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ ഇസ് ദ പോയിൻ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷറിന് എന്തുവാ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് സൈൻ ആണ് ഓക്കെ അറ്റ് വിച്ച് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് സൈൻ ഓക്കെ അതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ ഓക്കെ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ എ കാൻറ്റിലിവർ ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ക്യാരിയിങ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാനസ് എന്തുവാ ഇത് ഒരു കാൻറ്റിലിവർ ബീമാണ് കാൻറ്റിലിവർ ബീം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സൈഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അതർ എൻഡ് ഇസ് ഹെൽത്ത് ടു ഫ്രീ ആണ് ഇറ്റ് ക്യാരിയിങ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോ ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ആണ് സോ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ദ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഫോർ ദ ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് വിത്ത് ബി ആൻഡ് ഹെച്ച് ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് വിൽ ബി സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്തുവാ വാട്ട് ഇസ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ട
So section modulus is equal to BH cube by 36 divided by 2H by 3 Berimbal take in BH square divided by 24 on Appa section modulus nu joi cha namakka formula in dhuwa Moment of inertia divided by Y Okay moment of inertia divided by Y on The maximum shear stress in a rectangular cross section is Dash the average shear stress. Apart in the relation in the one, 1.5 times average shear stress. Maximum shear stress in a rectangular cross section is 1.5 times average shear stress. On. The Bernoulli's equation is applicable for this flow. Incompressible flow on a Compressible flow varathilla. Bernoulli's equation le aditha assumption na varainadu uh, incompressible fluid flow aanu. Apam idhile inviscid and incompressible fluid flow aanu. The continuity equation is based on the principle of conservation of mass. Okay, continuity equation is based on the principle of conservation of mass. Continuity equation na varainadu a1 v1 is equal to a2 v2 1. Okay. E, e, conservation of momentum yedliya base icon na momentum equation. Bernoulli's equation cons conservation of energy. Okay. Continuity equation conservation of mass. Momentum equation conservation of momentum. Bernoulli's equation conservation of energy. Okay. Darcy's waste patch equation gives the relation for the pressure only allengil head loss okay namakku ee or formula ariyalo hl is equal to head loss kandupidikkan vendite major loss la friction loss la verina head loss kandupidikkan vendite ee or equation use cheyathille fl v square divided by 2 gd idu head loss inde adhaayidhu pressure head inde pressure loss only idu illa idu alla idu alla pressure loss only allengil head loss aanu okay which property of fluid accounts for the major losses in pipe viscosity? Okay. For a channel to be economical, which of the following parameter should be minimum? Wetted perimeter. Okay. Wetted perimeter should be minimum. For the find the hydraulic depth for a most economical circular channel section in the case of maximum velocity is 0.3 D. 0.3 capital D. Circular channel section le maximum velocity anu choi chirikki nadu adha anu 0.3D. Itha idha maximum discharge anu choi cha 0.95D anu. Okay, y is equal to 0.95D anu. Hydraulic jump is observed in open channel flow. Okay, hydraulic jump anu parayam bale open channel flow anu. During a subcritical flow, what is the value of fruit number? Subcritical flow on angle, fruit number is less than 1. Epilla greater than 1 is the supercritical flow on the greater than 1. Agu. 0 is illa. Okay, fruit number is equal to 1 on angle, critical flow on. Okay, the base width of the rectangular channel is 4 meter and the maximum discharge through the channel is 10 meter cube per second. Calculate the specific energy. Apam, uh, maximum discharge is Okay, maximum discharge the channel and the base width the specific energy and calculate and that is E and calculate and the rectangular channel maximum discharge in our critical flow okay at critical flow critical depth we maximum discharge we have to apply the E formula apply E is equal to 3 by 2 yc okay Critical depth thing in a calculate am yc is equal to small q square divided by g the whole power 1 by 3. This small q is the total discharge per width on q divided by b. q is the width of the width of small q. This is the formula that apply to yc. yc is apply to specific energy. Okay. A well conditioned triangle has the angles not less than 30 degree and not more than and more than 120 degree on a condition. But this is 10 and it should not be less than 10, 30 degree. Either 10 degree, 20 degree, 90 degree. 
ഇത് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ ട്രാവസ്നാത്ത് സർവേയിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന അതായത് എ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് എൻ ആംഗിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ബീയറിംഗ് ഓഫ് സൺ അറ്റ് നൂൺ അറ്റ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻ എ സദൻ ഹെമിസ്പിയർ ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവർ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നം നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഫോർമുല ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരേ ഒരു ടീച്ച ആംഗിൾ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രൂ ബിയറിംഗ് അവർ തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരമാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സദ്ദൻ ഹെമിസ്പിയർ അറ്റ് നൂൺ അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഇൻ എ സദൻ ഹെമിസ്പിയർ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ പോയിൻ്റിലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അറ്റ് നൂൺ അറ്റ് സദൻ ഹെമിസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രൂ ബിയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ എടുക്കണം പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ടീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അത് ഏതിൽ നോക്കിയായിരിക്കും ഈസ്റ്റ് നോക്കിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതണം മനസ്സിലായോ എ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിയോഡലൈറ്റ് മീൻസ് എന്തുവാ ഇത് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് എ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിയോഡലൈറ്റ് മീൻസ് എന്തുവാ ലോവർ പ്ലേറ്റിലുള്ള ആ ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ആർബിട്രി എനി ആർബിട്രി അസ്യൂംഡ് ലെവൽ ലൈൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡേറ്റം ലൈൻ ഓക്കെ ഒരു ലെവൽ അതിലേന്താണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ എന്തുവാ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഡേറ്റം ലൈൻ ഓക്കെ ടു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ സൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേ ആക്സസ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ റീഡിംഗ് ബോത്ത് വേർണിയേഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇഫ് എൽ ഇസ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡി ഇസ് ദ ഡിപ്പാച്ചർ ദെൻ ദ ക്ലോസിംഗ് എറർ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് summation of departure square okay if delta is the angle of deflection of the simple curve of radius r then the length of the long chord is 2r sin delta by 2 okay an observation standing on a deck of ship just sees the top of the lighthouse where it is which is 30 meter above the mean sea level if the height of the observers observers i is 10 meter above the sea level then the distance between the observer and the lighthouse will be idu nammle effect of curvature refraction apply cheyathile aa problem aanu idu appa aa problem thinde equation ingal kariyalo h1 is h is equal to 0.06735 d square aanu ivide observer ivide undu lighthouse ivide undu alle അബ്സർവർ ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണിന് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നം അവർ നമ്മുടെ ചോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടച്ചായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഡി വണ്ണും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡി ടു നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറയ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എച്ച് വൺ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അബ്സർവറിൻ്റെ ഐ ലെവൽ എബവ് മീൻസ് മീൻ മീൻ സി ലെവൽ ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡി വൺ കിട്ടും അതേ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡി ടു കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ
ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഇതാണ് ഫോർമുല ഓക്കെ വൈ വൺ മൈനസ് ഈ ഹരിസോണ്ടൽ ഇത് രണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ല ഹരിസോണ്ടൽ ഉള്ള രണ്ട് റീഡിങ്സും ആണ് മൈനസ് എക്കും ബീക്കും അല്ലേ ട്രൂ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യരുത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമ്മൾ എക്സാമിലോ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർമുല ഇത് രണ്ടും ആണോ ഇത് രണ്ടും ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പം അത് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അപ്പം എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹരിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് ആണ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റിവർ റെപ്രസെൻസ് ഹരിസോണ്ടൽ സർഫേസ് ദ വൈഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഓർ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ തന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തുവാ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസ് ആർ എസ് ആർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും എസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ ഇ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ ഏത് ആൻസർ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സോയിലിൽ ഡിറ്റാം പെർമിയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏത് സോയിലാണ് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സോയിൽ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് മെത്തേഡ് ഇത് ഒരു ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫോളിങ് ഹെഡ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഈ ഫോളിങ് ഹെഡ് മെത്തേഡിന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫോളിങ് ഹെഡ് മെത്തേഡ് എഫ് എഫ് ഓക്കെ എഫ് എഫ് ഫോളിങ് ഹെഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ഫൈൻ ഹെഡ് സോറി ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിലാണ് ഫോളിങ് ഹെഡ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ കോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി സി ഓക്കെ പെർമിയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫോളിങ് ഹെഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ എ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സോയിൽ ഹാസ് എ വൈഡ് റേഷ്യോ ദിസ് വൺ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ദിസ് വൺ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ക്വിക്ക് സാൻഡ് കണ്ടീഷൻ അക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എസ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ജി എസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വൈഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓർ ഏതാ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് സിഗ്മ ബാർ ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് പോർ പ്യൂർ വാട്ടർ പ്രഷർ സോറി പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ആണ് സിഗ്മ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സും പോർ വാട്ടർ പ്രഷറും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സീറോ ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എൻ അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് സോയിൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് റീമോൾഡ് സാമ്പിൾ അറ്റ് ദ സെയിം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അതാണ് സെൻറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടഫ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ്
ഓവൻ ഡ്രൈയിങ് മെത്തഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാം ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡും സാൻഡ് ബാത്ത് മെത്തേഡും ഫീൽഡ് മെത്തേഡാണ് ക്വിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അക്യൂറേറ്റല്ല അവർ ഇവിടെ അക്യൂറേറ്റിന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓവൻ ഡ്രൈങ് മെത്തേഡിന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ സിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത്തിന് വെച്ചാൽ സിലിക്ക കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സി ടു എസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ എസ് ആയിരിക്കണം ഈ സി ത്രീ എ വരത്തില്ല സി ഫോർ എ എഫും വരത്തില്ല ഓക്കെ സിലിക്ക കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് മാത്രമേ സിമെൻറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സി ത്രീ എസ് ആണ് എർലി സ്ട്രെങ്ത് സി ടു എസ് ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ സി ത്രീ എസ് സി ത്രീ എസ് എർലി സ്ട്രെങ്ത് സി ടു എസ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ ഈ മറ്റേ അലിമിനേറ്റ് സി ത്രീ എ ട്രൈക്കാൽഷ്യം അലിമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റിന് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സി ത്രീ എ സി ഫോർ എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമെൻറ്റിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സി ഫോർ എ എഫ് ഓക്കെ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ബിലോ വിച്ച് not more than 5 percentage of the test results are expected to fall as characteristic strength okay the property of fresh concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface while placing in compaction is called bleeding okay is called bleeding edu endu unda adu varunna nu vecha high water cement ratio koodumbulana bleeding in the condition varnad okay um, for protecting the metal surfaces against rusting the most suitable type paint is aluminium paint okay the most suitable paint is aluminium paint which of the following concept is more not suitable for the cavity wall construction is high sulfite അതിന് സെൽഫൈറ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല കാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫൈറ്റ് അത്രയും വരത്തില്ല ഹൈ നോട്ട് സൂട്ടബിൾ നോട്ട് സൂട്ടബിൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈ സെൽഫൈറ്റ് വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം സേവിങ്സ് ഓക്കെ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് എമോങ് ഇസ് ദ കാസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കറോഷൻ കറോഷൻ വരലാം ഓവർ ലോഡിംഗ് ഉണ്ട് ആക്സിഡൻ്റൽ ലോഡിങ് ഉണ്ട് ആക്സിഡൻ്റൽ ലോഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ വരത്തില്ല എർത്ത് ക്വിക്ക് വരത്തില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ഫോർ ഡാസ് കോൺട്രാക്ട് ദ കോൺട്രാക്ടർ നീഡ് ടു കോ കോട്ട് റേറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഐറ്റം ബേസ്ഡ് ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ 